subscribe to my channel and press the bell icon hi my dear friends na peru suresh meer chustunnaru suresh akadam for all competitive exams so today's mana topic vachesi indian politics ki sambandhinchi vice president so manamu extra day class lo president ane topic ni poorthiga aithe complete chesukodam jarigindi so ee roju manamu ee vice president ane topic ni ee class lo nenu poorthiga aithe complete chestanu so mana indian politics series lo idi క్లాస్ ట్వంటీ ఫోర్గా అయితే మనము చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము సో మనం లేట్ చేయకుండా టాపిక్లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాము సో చూసుకుంటే మనకి ఈ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అనే వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో హీ ఈస్ ద సెకండ్ హయ్యెస్ట్ ఆఫీస్ హీ ఆక్యుపైస్ ద సెకండ్ హయ్యెస్ట్ ఆఫీస్ ఇన్ ద కంట్రీ సో ఇతను సెకండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్గా ఉంటాడు ఇండియాలో మనకి ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎవరు అంటే ప్రెసిడెంట్ సో ప్రెసిడెంట్ తర్వాతి స్థానం ఎవరిది అంటే వైస్ ప్రెసిడెంట్ది సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి సో మనం నెక్స్ట్ చూసుకుంటే క్వాలిఫికేషన్స్ సో వైస్ ప్రెసిడెంట్కి క్వాలిఫికేషన్స్ ఏమి ఉంటాయి అంటే సేమ్ యాజ్ ద ప్రెసిడెంట్కి ఏ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉంటాయో అవే ఉంటాయి బట్ ఒక క్వాలిఫికేషన్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అదేదో చూద్దాం మనము సో చూసుకుంటే హీ షుడ్ బి ఏ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా సో అతను ఇండియన్ సిటిజన్ అయి ఉండాలి ఇండియన్ పౌరుడు అయి ఉండాలి హీ షుడ్ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ సేమ్ ప్రెసిడెంట్ కూడా థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ అండ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ కూడా థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయి ఉండాలి అండ్ హీ షుడ్ బి క్వాలిఫైడ్ ఫర్ ఎలక్షన్ యాజ్ ద మెంబర్ ఆఫ్ రాజ్యసభ ఈ వైస్ ప్రెసిడెంట్కి పోటీ చేసే వ్యక్తికి మెంబర్ ఆఫ్ రాజ్యసభకి క్వాలిఫై అయి ఉండాలి బట్ మెంబర్ ఆఫ్ రాజ్యసభ అయి ఉండకూడదు సో ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి ప్రెసిడెంట్ చూసుకుంటే లోక్సభ మెంబర్కి క్వాలిఫై ఉండాలి బట్ లోక్సభ మెంబర్గా ఉండకూడదు అంటే ఏ పార్లమెంట్లో అయినా సరే మెంబర్గా అయితే ఉండకూడదు సో ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి హీ షుడ్ బి క్వాలిఫైడ్ ఫర్ ద ఎలక్షన్ యాజ్ ద మెంబర్ ఆఫ్ రాజ్యసభ సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ హీ షుడ్ నాట్ హోల్డ్ ఎనీ ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ ప్రెసిడెంట్ కూడా సో ఎవరైనా సరే మినిస్ట్రీస్ కానీ ప్రెసిడెంట్ కానీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ కానీ దే షుడ్ నాట్ హోల్డ్ ఎనీ ఆఫీస్ ఆఫ్ ది ప్రాఫిట్ సో ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ మన ఫస్ట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరు అంటే ఇండియాకి డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎగ్జామ్లో అడగడానికి ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి సో ఇవి మనకి క్వాలిఫికేషన్స్ సో మనం నెక్స్ట్ చూసుకుంటే వైస్ ప్రెసిడెంట్ యొక్క ఎలక్షన్స్లో ఎవరు పార్టిసిపేట్ చేస్తారు సో మనం ప్రెసిడెంట్ యొక్క ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ని ఇన్ డీటెయిల్గా అయితే తెలుసుకున్నాము ఎలక్టరల్ కాలేజ్లో ఎవరు ఉంటారు అండ్ నార్త్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ఎలక్టరల్ కాలేజ్ కూడా మనం చూసాము అండ్ ఇంపీచ్మెంట్ ప్రాసెస్ కూడా మనం చూసాము ప్రెసిడెంట్ది సో ఇక్కడ మీరు ఒక్కటే పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రెసిడెంట్ యొక్క ఇంపీచ్మెంట్ అంటే రిమూవల్ ప్రాసెస్లో ఎవరైతే పాల్గొంటున్నారో వైస్ ప్రెసిడెంట్ యొక్క ఎలక్షన్ ప్రాసెస్లో వాళ్ళే పాల్గొంటారు సో సింపుల్గా మీకు అర్థమైపోయింది ఇప్పుడు సో మనం ఒకటే పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇంపీచ్మెంట్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎలక్షన్ ఆఫ్ ది వైస్ ప్రెసిడెంట్ సో అప్పుడు మీకు సింపుల్గా అయితే అర్థమవుతుంది సో ఎవరు పాల్గొంటారు ఇప్పుడు లోక్సభ ఎంపీస్ అండ్ రాజ్యసభ ఎంపీస్ పాల్గొంటారు అట్ ద సేమ్ టైం నామినేటెడ్ ఎంపీస్ బై ద ప్రెసిడెంట్ సో పార్లమెంట్లో నామినేటెడ్ ఎంపీస్ ఉంటారు కదా బై ద ప్రెసిడెంట్ సో వాళ్ళు కూడా దీంట్లో పాల్గొంటారు బట్ ఎవరెవరు పాల్గొన్నారు అంటే ఆల్ ద స్టేట్స్ ఆఫ్ ఎమ్మెల్యేస్ అండ్ ఎమ్మెల్యేస్ ఆఫ్ ఢిల్లీ అండ్ పుదుచ్చేరి అండ్ ఎమ్మెల్సీస్ ఆఫ్ ఆల్ స్టేట్స్ సో స్టేట్స్కి సంబంధించి ఎవరు కూడా వైస్ ప్రెసిడెంట్ యొక్క ఎలక్షన్లో పాల్గొనరు సో ఎందుకో చూద్దాం సో ఎందుకు స్టేట్స్కి సంబంధించిన ఎమ్మెల్యేస్ ఎమ్మెల్సీస్ పాల్గొనరు అనేది మనం చూసుకుంటే మనకి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు ఒక పదం అనేది చెప్పారు సో ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ది స్టేట్ అండ్ హిస్ పవర్స్ ఎక్స్టెండ్స్ బౌట్ టు ద సెంటర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద స్టేట్స్ సో మన ప్రెసిడెంట్ అనే వ్యక్తి హెడ్ ఆఫ్ ది స్టేట్గా ఉన్నాడు అతని పవర్స్ అనేవి సెంటర్లో ఉంటాయి అండ్ స్టేట్లో ఉంటాయి సో ఇటువంటి ప్రెసిడెంట్ని మనం ఎన్నుకోవాలి అంటే స్టేట్లో ఉన్న ఎమ్మెల్యేస్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది కానీ ఈ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అనే వ్యక్తి ఓన్లీ యూనియన్లో మాత్రమే చూసుకుంటూ ఉంటాడు అవి కూడా ప్రెసిడెంట్ యొక్క డ్యూటీస్ని అజ్యూమ్ చేస్తూ ఉంటాడు సో ఇతనికి స్టేట్స్లో ఎటువంటి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండదు కాబట్టి సో ఇతనిని ఎమ్మెల్యేస్ ఇతని ఎలక్షన్ ప్రాసెస్లో ఎమ్మెల్యేస్ ఆఫ్ ఆల్ ది స్టేట్స్ అండ్ ఎమ్మెల్యేస్ ఆఫ్ ఢిల్లీ అండ్ పుదుచ్చేరి ఇన్వాల్వ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అంటాడు డాక్టర్ బిఆర్
the nomination of a candidate for the election of the office of the vice president must be subscribed by at least 20 electors as proposers and 20 electors as seconders so manaki president yokka election lo participate cheyali ante 50 members proposers undali adu kuda vallu electoral college members ayi undali at the same time vice president ga Poti Chayali and Vice President Kuda, twenty members the Gara signs this kuni, so Avi nomination lo Ivalsi untundi. So e process ni Gurthubet Kondi, so President Aite fifty supporters Aite undali and Vice President Aite twenty supporters Aite undali, Valu Kuda Electoral College lo undi undali. And Manaki seconders Kuda untarikada, President ki fifty seconders untaru and Vice President Kuda twenty seconders untaru. And my next choose kunte president fifteen thousand rupees and the RBI low deposit chest thadu mali president ga in ka ka barthi fifteen thousand rupees and the mali veneki chest thadu at the same time vice president guda fifteen thousand and the deposit chal suntundi poti chese valu and valu gills te matku a fifteen thousand ni mali veneki vadan jerutundi so idi election process president vice president the so mana next choose kunte oath or affirmation so oath anedi e vidhanga jarugutundi manam chuddam so president yokka oath ni evar chestaru ante chief justice of india chestadu so vice president yokka oath evar chestaru ante so ee picture chudochu ee picture lo vice president yokka oath ni evar chesaru president of india chesadu so Vice President Yoka Pramana Svikara Manedi, President of India Chetul Midane Jerutundi, President of India Chetul Mida Jerutundi, but Ipudu, Vice President Yemen Pramana Svikara Al Chestadu Vante, to bear the truth, faith, and allegiance to the Constitution of India. So, we could have Vice President Yemen Tadu Vante, E Constitution of India Patlam. Nenu Purti Viswasamu and Videyata Kaligi Vuntanu Ani Pramana Shrikaran Chestadu and to faithfully discharge the duties of his office. So Atani Yoka Panuli Evaina Nakuda Vatini Viswasanto Adnitni Kuda Purti Chestanu Ani Pramana Shrikaran Chestadu Vice President. So e two points Gurtubet Kone and Ikada Yavar Pramana Shrikaran Chepistadu and President. So if in case President and a Vekti available on Lake Apote, President to Oka Vekti in Yamistadu, Vice President Yoka Pramana Sikaran Chain Chadanaki. So a president Adi President Chetlon to the Chief Justice of Indiana, Senior Most Officer in Supreme Court. So Adi President Istaman, but a President Yover Nana Niamin Chachu, Vice President Yoka Pramana Sikaran Kosam. So Idi Oath and Affirmation. So my next to choose Kunte Conditions of Office. Vice President Yoka conditions choose Kunte, he should not be the member of either house of the parliament or the house of the state legislature. So, Athanu, ye MLA gounda kodadu, MP gounda kodadu. So, idi gurthubet kondi. In case Athanu, ye MLA na MP na yinte, Athani, Vice President and a post to first day election and a first day ne adi remove chedan jaruthundi. And uh, Ithanu, he should not hold any office of profit. So, Ithanu, a government kani. Central Ghani, the state Ghani, and local Ghani, a e job kuda chase to unda kuda do. So, my next choose kunde term of office. So, President yoka term anti manaki five years. At the same time, Vice President yoka term kuda five years. And ikada President resignation letter over kistadu, Vice President kistadu. Ipudu Vice President resignation letter over kistadu, President kistadu. So, idi vice versa. So, President, Vice President kistadu. Vice President, President, kiss the resignation letter. Simple gummy good tundundi. So, I put manaki President to choose kunte. Okay, impeachment procedure and edun the President key. But Vice President key anta impeachment procedure and edi emi undadu. So, it is normal simple guy to remove chechu adi yella ante Rajya Sabalo absolute majority to atani remove cheyali and chepesi votes kanaka vasin at taite atani simple ga remove ate chesechu Vice President. So, it is simple procedure. E vice president ni ala remove chayali and a process and edi constitution of India. 
ఇండియాలో అయితే మెన్షన్ చేయలేదు బట్ సింపుల్గా రాజ్యసభలో ఇలా అబ్జల్యూట్ మెజారిటీ ద్వారా ఒక ఓట్స్ అనేవి పాస్ అయినప్పుడు వైస్ ప్రెసిడెంట్ని రిమూవ్ చేయాలి అని మాత్రం చెప్పారు సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి బట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ని కూడా మనం రిమూవ్ చేయాలి అంటే అతనికి ఫోర్టీన్ డేస్ ఆఫ్ నోటీస్ పీరియడ్ అనేది ముందుగానే ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎన్నిసార్లు అయినా ఎలక్షన్లో పోటీ పడవచ్చు అతను ఒకసారి వైస్ ప్రెసిడెంట్ అయిన తర్వాత తర్వాత ఎన్నిసార్లు అయినా పోటీ చేయడానికి అర్హుడై ఉంటాడు సో అదైతే గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ ఇది మనకి టర్మ్ ఆఫ్ ఆఫీస్ అండ్ మనం నెక్స్ట్ చూసుకుంటే వేకెన్సీ ఇన్ ఆఫీస్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ మనకి వైస్ ప్రెసిడెంట్ అనే పోస్ట్ అనేది వేకెన్సీ అయితే ఏ విధంగా వేకెన్సీ అవుతుంది చూసుకుంటే మనకి అతని ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ టెన్యూర్ అయిపోతే మనకి వేకెన్సీ అయిపోతుంది ఇన్ కేస్ అతను రిజిగ్నేషన్ చేసినా కూడా అది వేకెన్సీ అయిపోతుంది అతన్ని అబ్జల్యూట్ మెజారిటీ ద్వారా రిమూవ్ చేసినా కూడా అది వేకెన్సీ అయిపోతుంది అతను చనిపోయినా కూడా అది మనకి వేకెన్సీ అయిపోతుంది సో ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఈ ఎలక్షన్ అనేది తీసేసిన ఆ ఎలక్షన్ ప్రొసీజర్ అనేది అతను ఎలెక్ట్ అయిన తర్వాత ఆ ఎలక్షన్ని తీసేసినా కూడా వైస్ ప్రెసిడెంట్ అనే పోస్ట్ అనేది వేకెంట్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా అతని రిజిగ్నేషన్ వల్ల కానీ రిమూవల్ వల్ల కానీ డెత్ వల్ల కానీ ఇలా తీసేసినా కూడా అతని పోస్ట్ వేకెంట్ అయితే తర్వాత వెంటనే ఇంకో ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది సో మనకి ప్రెసిడెంట్ చూసుకుంటే అతను రిజైన్ చేసిన డెత్ అయిపోయినా కూడా వెంటనే వైస్ ప్రెసిడెంట్ ప్రెసిడెంట్ అయిపోతాడు సిక్స్ మంత్స్ ఆఫ్ టైంలో బట్ ఇక్కడ వైస్ ప్రెసిడెంట్ రిజైన్ చేసిన చనిపోయిన రిమూవల్ చేసిన వెంటనే ఇంకో ఎలక్షన్స్ అనేవి కండక్ట్ చేస్తారనమాట సో ఇది ఇక్కడ జరుగుతుంది బట్ ఎవరు కూడా వైస్ ప్రెసిడెంట్గా యాక్ట్ చేయరు ఎలక్టెడ్ అయిన పర్సనే వైస్ ప్రెసిడెంట్గా యాక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఇప్పుడు ఫైవ్ ఇయర్స్ టెన్యూన్ అనేది వైస్ ప్రెసిడెంట్కి అయిపోయింది అనుకుంటే సో ఫైవ్ ఇయర్స్ టెన్యూర్ అయిపోయే కంటే ముందే మళ్ళీ ఎలక్షన్స్ అనేవి పెట్టడం జరుగుతుంది అతను టెన్యూర్ అయిపోయిన వెంటనే కొత్త వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరైతే ఎలక్టెడ్ అయ్యి ఉంటాడో అతన్ని వైస్ ప్రెసిడెంట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ ప్రాసెస్ అనేది మనకి ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంటుంది ఎలక్షన్స్లో సో మనం నెక్స్ట్ చూసుకుంటే పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ అనమాట సో వైస్ ప్రెసిడెంట్కి ఏమేమి పవర్స్ ఉంటాయి బేసికల్లీ సో బేసికల్గా మనం మాట్లాడుకుంటే వైస్ ప్రెసిడెంట్కి ఎటువంటి వర్క్స్ అనేవి ఉండవు నార్మల్గా సో అతను ఇంకా ఏం వర్క్స్ చేస్తాడు అంటే హీ యాక్ట్స్ యాజ్ ద ఎక్స్ అఫీషియో చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ సో మనకి రాజ్యసభ ఏదైతే ఉందో అప్పర్ హౌస్ దాంట్లో చైర్మన్ ఎవరు అంటే మనకి వైస్ ప్రెసిడెంటే సో మీరు చాలాసార్లు టీవీలో చూసే ఉంటారు మన చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ ఎవరు అంటే మన వైస్ ప్రెసిడెంటే దట్ ఈజ్ వెంకయ్య నాయుడు సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ మనకి లోక్సభ స్పీకర్కి ఏవేవైతే పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయో సేమ్ అవే పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ మనకి రాజ్యసభ చైర్మన్కి కూడా ఉండడం జరుగుతుంది అండ్ he acts as a president when the vacancy of the president due to his resignation removal and death so manak telusu president ane vyakti chanipoyina remove aina resignation chesina kuda itanu vice president ane vyakti president ga act chestadu so enta kaalam varaku act chestadu ante 6 months period varaku kuda act cheyadam jarugutundi enduku 6 months e ante 6 months lopala malli re elections anevi jaragali president ane vyakti remove aithe so idi gurtu pettukondi so ikkada వైల్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ ప్రెసిడెంట్ ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ డస్ నాట్ పర్ఫామ్ ద డ్యూటీస్ ఆఫ్ ది చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ సో ప్రెసిడెంట్గా వైస్ ప్రెసిడెంట్ అనే వ్యక్తి యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు అతను రాజ్యసభ చైర్మన్గా ఉండలేడు సో అప్పుడు రాజ్యసభ చైర్మన్ ఎవరు ఉంటారో సో మనకి ఎవరో ఒకరు రాజ్యసభ చైర్మన్కి కావాలి కదా సో అప్పుడు అటువంటి టైంలో ఎవరు ఉంటారు అంటే డిప్యూటీ చైర్మన్ ఎవరైతే ఉంటారో రాజ్యసభలో సో అతను డైరెక్ట్గా చైర్మన్ అయిపోతాడు అనమాట సో ఇది మనకి జరిగే ప్రొసీజర్ అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మనము ఎమ్యూల్మెంట్స్ సో వైస్ ప్రెసిడెంట్కి శాలరీ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే సో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి వైస్ ప్రెసిడెంట్కి ఎటువంటి శాలరీ ఉండదు వైస్ ప్రెసిడెంట్కి ఏ శాలరీ కూడా ఇవ్వరు ఎందుకంటే అతనికి ఎటువంటి వర్క్ ఉండదు జస్ట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఇండియాకి ఉండాలి కాబట్టే అతను వైస్ ప్రెసిడెంట్గా ఉండడం జరుగుతుంది సో అతనికి ఎటువంటి వర్క్స్ ఉండవు సో అతను చేసే వర్క్ అంతా ఎక్కడ చేస్తాడు అంటే అతనికి ఎక్స్ అఫీషియో చైర్మన్ ఆఫ్ ది రాజ్యసభ అని మనం చెప్పాం కదా సో అతను రాజ్యసభలో చైర్మన్గా ఉండడం వల్ల అతనికి శాలరీ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో వైస్ ప్రెసిడెంట్గా ఉండడం వల్ల అతనికి ఏ విధమైన శాలరీ అనేది ప్రొవైడ్ చెయ్యరు సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ అతనికి 
చాలా అలవెన్సెస్ ఉంటాయి ఫ్రీ ఫర్నిషర్ రెసిడెన్స్ ఉంటుంది మెడికల్ ట్రావెల్ అండ్ అదర్ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ కూడా ఉంటాయి అండ్ ఇక్కడ ఇంకొకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటి అంటే అతను ప్రెసిడెంట్గా యాక్ట్ చేస్తున్నంత కాలం కూడా అతని శాలరీ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ప్రెసిడెంట్కి ఏ శాలరీ అయితే ఇస్తున్నారో వైస్ ప్రెసిడెంట్ అనే వ్యక్తి ప్రెసిడెంట్గా మారినప్పుడు వైస్ ప్రెసిడెంట్ కూడా ప్రెసిడెంట్ శాలరీనే ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ రాజ్యసభ చైర్మన్కి ఒక టైప్ ఆఫ్ శాలరీ ఉంటుంది సో ఆ శాలరీని వైస్ ప్రెసిడెంట్ ప్రెసిడెంట్ అయినప్పుడు ఇవ్వరు సో వైస్ ప్రెసిడెంట్ ప్రెసిడెంట్ అయినప్పుడు ప్రెసిడెంట్కి ఏ శాలరీ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారో అదే శాలరీ వైస్ ప్రెసిడెంట్కి కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే ఇక్కడ సింపుల్గా వైస్ ప్రెసిడెంట్ ప్రెసిడెంట్ అయిపోయినప్పుడు అతను ప్రెసిడెంట్ అయిపోయినట్టే అతను సింపుల్గా అతను రియల్ ప్రెసిడెంట్ లాగానే యాక్ట్ చేస్తాడనమాట సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఈ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అనే వైస్ ప్రెసిడెంట్ అనే టాపిక్ చాలా సింపుల్ టాపిక్ అండ్ సింపుల్గా కూడా మీకు గుర్తుంటుంది సో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా వైస్ ప్రెసిడెంట్ నుంచి మనకి క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తూనే ఉంటాయి సో జాగ్రత్తగా అయితే చదువుకోండి సో ఇది మన ఈరోజు టాపిక్ సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్